Instituto Professor Calazans. Hoje o nosso bate-papo, daqui a pouco eu apresento a nossa convidada, mas a história é sobre lições de vida, lições motivacionais que podem fazer com que as pessoas alcancem sucesso, sucesso ou até mesmo reverta certas situações periclitantes. E hoje nós temos aqui uma convidada que tem histórias pessoais que possam comprovar isto. Já já nós vamos apresentar. Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Anjos de Picar e para mim é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no SampaCast Lapa, Vila Romana, capital paulista, com apoio técnico da nossa amiga Thaís. Muito obrigado, Thaís. Lembrando que a concepção do professor Carazans é comunicação e, enfatizando, comunicação no empreendedorismo. Então, a, o nosso SampaCast, o nosso podcast, tem a finalidade de divulgar o trabalho das pessoas por intermédio da comunicação. Aqui no Teia Lapa nós temos cursos, inclusive gratuitos, de, teó de teórico, né? cursos gratuitos de comunicação e oratória, onde os alunos têm aula teórica e também oficinas. Nessas oficinas elas têm, essas pessoas, esses alunos têm uma parte prática do que é comunicação. Comunicação não é teoria, comunicação é tem, claro, a teoria, mas tem também a parte prática. E também eu aproveito os alunos para trazer aqui no podcast, para treiná-los. Inclusive, nós estamos tendo agora, nós estamos gravando hoje, dia 15 de agosto de 2024. É, simultaneamente, nós estamos tendo um concurso de comunicação e oratória. E nesse concurso, há várias ações, vários procedimentos, um deles é trazer os alunos aqui no podcast para treiná-los na comunicação. Para maiores ou mais informações, conheça o Instituto Professor Calazans, lá nós temos a sessão curso, e na sessão curso você tem, você pode, caso queira, ser membro da Academia de Comunicação Oratória, onde você tem ali cursos gratuitos, outros cursos especiais com descontos especiais e na sendo membro da academia você tem acesso a, a concursos né? inclusive a gente vai a gente está fazendo um concurso agora 2024 a segunda temporada o segundo semestre onde a modalidade pitch mas teremos uma modalidade nos anos seguintes sobre debate como dar aula técnica de ensino melhor professor melhor debatedor e agora a gente vai ter o melhor comunicador de pitch para mais informações tem aí o nosso e-mail carazansdaniel.com e também o nosso telefone que é zap 11986936733. E no canal do YouTube nós temos aí vários, vários vídeos sobre comunicação e oratória e outros assuntos relacionados. E vamos partir então para o nosso assunto. Lições de vida. E para isso nós temos aqui a nossa amiga Magnólia. Magnólia, em off nós estávamos conversando que Magnólia é o nome de uma flor, é isto? Exato, é uma Cê espécie conhece? de flores. Você conhece a flor? Eu não conheço, eu conheço. não. É, tem no Brasil essa flor? Tem. Tá, quero ver da conhecer. Eu, eu, ela é baiana, não é isto? Sim. Eu tenho uma outra amiga que é Magnólia, coincidentemente também é baiana. Você poderia passar o teu livro? É claro que nós vamos falar sobre o livro da Magnólia. Né? Você lançou quando esse livro? É, em, ma em maio, no começo de maio. Deste ano de 2024? Já está à venda ano. por aí? Está à venda, é um, já é um top seller. Já é um top seller, best Exato. seller. Um top ainda. Está quase sendo já um best seller. E, e ele foi lançado esse ano em maio, né? Então está tendo um bom retorno, enfim. Está caindo na graça dos leitores. E as pessoas estão gostando e eu estou recebendo feedbacks positivos. E a finalidade do podcast é exatamente essa, né? Fazer com que o, o profissional, no caso dela, a autora, possa divulgar o seu trabalho. E por isso que nós vamos disponibilizar no YouTube e depois fazer vários cortes. Posso fazer um resumo aqui da, da parte principal? Pode, sim. É um resumo, tá? Eu não vou ler tudo, mas ela vai contar é, lições de vida, lições de superação. Eu já li, claro que eu já li o livro. 
né? Já li teu livro, é, esse final de semana. Né? Então nasceu, começa em 80, foi quando você nasceu, 2 de outubro de 80, é isso? Isso. Lá na... Na Bahia. Eu conheço a Bahia, pouca coisa. Eu, Urulândia, Teixeira de Freitas, morei quatro anos em Salvador, Lauro de Freitas. Então, Lá conheço... é sul da Bahia. É sul, sul da Bahia. É, é próximo a é Itabuna. Grande? É grande? É mais ou menos, é próximo a Itabuna. Cidade maior, Itabuna, Ilhéus, que é próximo. Ah. Que fica Na zona próximo. rural, então, você nasceu numa... Fazenda. Numa fazenda. Sim. Vi... Conhece bem os trabalhos de fazenda? Conheço algumas coisas, que embora eu tenha vindo pequena para São Paulo, ainda jovem, mas conheço ali, né, da rotina da época, eu acabo me recordando. Distrito de Camacan, tá? Então, quatro anos começou a ler, é isso? A tua mãe era professora, é isso? É, minha mãe, ela dava, ensinava, ela tinha um, um pouco ali mais de instrução, e ela acabava dando aula ali na fazenda para os alunos. E isso incentivava eu a aprender né, mais e ficar um pouco mais dedicada. Como eles tinham comércio, meus pais tinham comércio, eu acabava ficando ali envolvida. Então, o tempo todo eu estava escrevendo, eu aprendi muito cedo. Então, vocês vão ver a história dela. Veio lá do sul da Bahia, uma região muito distante, claro, com poucos recursos. E a gente Sim. vai ver que ela chega ao posto de oficialato da... Força Aérea Brasileira. Nós é, amigo, desculpa falar nós é, eu falo nós é assim, é para é. é enfatizar, claro que nós somos amigos, né? Sim. Porque eu fui da Força Aérea Brasileira só por 30 anos e me aposentei como suboficial. Então a gente tem uma caminhada semelhante aí. É, outra coisa que eu estava vendo no teu livro, muito interessante, que você nasceu na mão de parteira, é isso? Isso. E isso. eu também nasci na mão de parteira. A minha, <risos> a minha avó era parteira, e eu, meus, eu e meus três irmãos, nós quatro mais velhos, meu pai na época não nos levava para o hospital. Então a minha própria avó, na Bahia também, viu? Minha avó. Legal. Lá. Então, é, no caso, eu nasci aqui no Bairro do Limão, aqui em São Paulo. Então, eu, na rua Maués 242. Então, eu nasci na mão de uma parteira. Teira, bons momentos. E depois eu tenho uma história, eu tenho uma lição, duas lições de vida, muito interessante para contar no final desse podcast, sendo uma delas, eu tive a oportunidade de fazer um parto. Depois eu vou contar de quem que é que eu fiz o parto. Eu acho que eu herdei esse da minha avó sem saber, né? A mãe do meu pai. Então, aos quatro anos, eu aprendi a escrever, tá? Minha mãe ensinava, então você já contou as histórias aí, né? O, um dos maiores sonhos era ser uma universitária. E como é que você faz esta ligação, porque aos olhos humanos, né, na razão, ficaria muito difícil você sair daquele local e partir para uma universidade. Ah, começou muito com, com as histórias da minha mãe, né? Minha mãe queria muito a, a fazer sua mãe, mais, deixa, mais eu, deixa eu fazer uma intromissão aqui mal educada, que eu não devia ter que cortar, mas tua mãe devia ser uma desbravadora, é isso? É, minha mãe era uma guerreira, né? Uma pessoa, é a maior referência de força e determinação que eu tenho. Né? Hoje ela já não está mais entre nós, mas já voltou para a casa do pai, mas ela era sempre incentivadora. Então, embora ela tivesse a dificuldade dela para estudar e ela não teve oportunidades por conta de casamento, enfim, todo aquele que era outro tempo, né? Então, até mesmo a questão do machismo, mas... Minha mãe sempre falava para estudar, que a gente precisava estudar, se a gente quisesse mudar, se a gente quisesse melhorar de vida, se quisesse sair do interior, precisávamos estudar. Então, crescemos sempre é, com isso na mente. E ao ela nos aconselhar sempre ali, então eu, eu tinha aquele sonho assim, poxa, um dia eu vou fazer uma faculdade. Aí eu conheci uma pessoa que era um contador, era um contador formado, tinha um monte de especialização e era super diferente para a nossa realidade naquela época. E aí eu, eu pensei assim, um dia eu também eu quero fazer uma faculdade. Né? A princípio eu tinha, queria fazer somente uma faculdade. Lá nem tinha e faculdade naquela época. Não, na cidade era pequena. Pra, ali, quando crescêssemos, poderíamos ir para uma cidade maior, para Itabuna ou para Ilhéus, para poder fazer uma faculdade. Então, ali acaba se tornando muito mais difícil né, o acesso. E aí, nós éramos ali bastante pobres, tínhamos as dificuldades, e como seria? Aí, com as circunstâncias da vida, o, o decorrer da vida, meu pai acabou saindo 
de casa para poder trabalhar em outro lugar e nos abandonou. E aí minha mãe pensou, poxa, onde eu vou para ter um, um, uma melhor qualidade de vida para esses filhos? Que, no caso, eu e meu irmão. Aí minha mãe veio embora para São Paulo, porque e tinha você? uma família né, aqui em São Paulo. E aqui é a terra da oportunidade. Aqui você é, eu, eu gosto faz muito, o que precisa ser feito. Eu gosto muito dessa... Dessa. Eu tenho trabalhado muito com jovens, aconselhando jovens. Eu fiquei, eu tenho um trabalho assistencial na periferia de São Paulo. Estou há 24 anos já trabalhando na periferia de São Paulo. E eu peguei dois casos, vou citar dois casos, dentre muitos, e que nós, uma, uma, uma pessoa, ela tinha dificuldades incríveis financeiras e outras dificuldades. E ela queria entrar na USP. E diante daquela situação nós trabalhamos com essa pessoa para que ela entrasse. Né? Então, ela tinha dificuldade, os pais bem simples, dificuldades financeiras, não estudou em escolas é, boas, mas se nós analisarmos aos olhos humanos, ela jamais entraria. E hoje ela é formada, essa pessoa é formada pela USP, fez especialização na USP, fez mestrado na USP e já está partindo para o doutorado. Então, a gente vê que as condições... Elas podem dificultar, ela, mas não podem impedir. Né? Eu sempre falo que no empreendedorismo, em qualquer outra área da vida, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Então, tem, os obstáculos servem para ser superados. Sim. Né? E o outro caso também na periferia, uma pobreza também de uma outra pessoa, e essa pessoa, diante de uma orientação da nossa equipe, entrou na Unicamp e fez dois cursos, de matemática e física. Uni... É. Ali foi uma, uma coisa bem, bem complicada, não tinha condições de fazer o curso, também, oriunda de escola pública, não tinha condições de pagar um cursinho, a escola pública não deu a ele uma boa, a, a, não deu a essa pessoa uma boa base, mas nós conseguimos ali é, cursos gratuitos, é, cursinhos gratuitos, professores, ou seja, ele ele superou. São dois casos, né? diante de muitos casos que nós conhecemos, que, é, infelizmente, às vezes, as pessoas se colocam, ah, eu sou da periferia, eu sou negro, é, tudo bem, ninguém tem culpa disso, mas vamos pegar isso né? e superar. Sim. Você, no teu livro, você fala que você fez do limão a limonada, não é isso? Exatamente, porque assim, o que, eu, o que eu percebi ao longo da vida, mesmo ainda muito jovem, é que as pessoas só reclamavam e não corriam atrás, desistiam, ai, mas é muito longe, ai, porque é, não tem dinheiro. Sempre, é, muitas das vezes as pessoas elas relacionam as oportunidades ao dinheiro. Então, e nem sempre é assim, tem oportunidade, se você procurar começar a lutar e começar a correr atrás, eu, por exemplo, eu não tinha condições de pagar uma faculdade, mas eu fui ali atrás de um ProUni, eu fui atrás de, um, de uma assistência, é, de um serviço social que pudesse me auxiliar para que eu tivesse a oportunidade. Comecei a descobrir essas oportunidades, porque as oportunidades elas existem, mas nem sempre ela vem até você, você que vai até elas. Então, quando você está no estágio de tem que sucesso, criar a oportunidade. Você tem que criar. Você nasceu numa condição bem assim, nada propícia ao objetivo que você queria. Exatamente. Então você, a, a, as portas, eu, eu digo, há muitas pessoas que nascem berço de ouro e essas pessoas já nascem com a porta aberta. Sim. Mas muitas delas têm dificuldade de manter a porta aberta. Então eu falo, abrir a porta, outros podem abrir. O problema é você manter. No teu caso foi diferente, você teve que abrir a porta ou construir a porta? Eu tive que construir as portas, né? E, e quando eu construí, elas ainda estavam ali fechadas e eu tive que derrubar essas portas. Então eu cheguei à universidade, eu consegui chegar. Qual curso você fez? Eu fiz administração, eu fiz é, superior em recursos humanos, fiz pós em direito, políticas públicas. Pública, controle externo, MBA, então você liderança acredita, coach. Pelo que eu estou vendo, seguindo as orientações da tua mãe, você viu que os estudos seria a saída. Seria a saída, porque até então, quando você ali é um herdeiro, você já tem um dinheiro para você tocar a sua vida. E hoje, quando eu olho para trás e vejo o quão esforço que eu fiz, 
eu reconheço hoje que valeu muito a pena, porque eu consegui alcançar lugares que jamais eu alcançaria sem estudo. Então, desenvolver a fala, hoje está aqui gravando. Então, assim, é, são oportunidades que é o, o estudo que, nos, que vai nos dando. E, por exemplo, escrever um livro. Imagina escrever um livro. Quantas pessoas no Brasil conseguem escrever um livro, fazer ou um ler, evento? Né? Eu não tenho nem maneira ler. de ler um livro. Né? Então, se você. É, o que eu percebo, por exemplo, é, hoje é muito fútil né? ver coisas, não se importa. Igual um curso de comunicação e oratória é essencial. Eu fiz um pouquinho ali de teatro no colégio, que ajudou a desenvolver a timidez, né? todo aquele o procedimento que você precisa estar à, é, à frente para falar. Então, quais são as ferramentas? Quando você fala de curso de oratório, teatro, você é, você é militar, né? é como se fosse numa guerra. Ok? Posso comparar uma Sim, batalha, uma guerra? pode. Então, nessa guerra, quais são as ferramentas? Porque muitas pessoas vão para a guerra e perdem a guerra porque não tinham o recurso necessário. Então, outra coisa interessante é, qual o seu objetivo? Né? E quais são as ferramentas que você vai utilizar? E você cita aqui. Eu, lendo o teu livro, eu acho que você não fez do limão à limonada. Tá? Eu acho que você fez do limão à laranjada. <risos> Entendeu? Fazer do limão à limonada, qualquer um faz hoje. Não é bem assim. Mas é, eu tenho uma concepção que eu falo que os proativos, eles fazem do limão à limonada. É só ter um limão. Agora, o problema é você fazer do limão alaranjado. Então, lendo o teu livro, a tua história, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela aqui, e eu acredito que você conseguiu fazer mais do que do limão à limonada. Sim. Então, nesse percurso ao longo da vida de estudo, então eu tive as perdas, teve o luto, eu tive que passar pelo luto, eu perdi meu pai e minha mãe do, do, em, durante num período de dois anos. Então, assim, foi muito difícil. Então... Várias perdas familiares, várias coisas, muitas coisas. Eu falo que eu, eu sempre fico, falo nas minhas palestras que eu tinha tudo para dar errado, né? E deu certo porque eu não desisti. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé, mas que eu também tenho ação, né? Não, é, não tem como ter fé. É, eu gosto, você citou a Bíblia em algum teu livro, você fala de paciência, né? Sim. Paciência, é, você citou, se eu não me engano, o Salmo 40, Esperei foi, com paciência se, no Senhor. É um, foi um salmo que eu é, citei, eu não me recordo assim agora de é, mente. E eu estava eu lendo a Bíblia no original, esperei com paciência. E no original, esse esperar não é esperar, é esperançar. Sim. O que, que é esperar? Esperar é ficar guardado. Ficar parado, aguardando. Isso é esperar. Sim. Esperar, guardado, inerte com que as coisas venham. Até você. Sim. Esperançar é ter fé, mas é, é esperar agindo. Tá? Então eu, eu vi aqui que você chegava uma hora da manhã, tua mãe ia te esperar. Então, infelizmente, nem todos nós nascemos com oportunidades boas, como muitas nascem. Isto não pode ser imprevisto, não pode ser impeditivo, não pode ser impedimento para que eu consiga. Ora, se você não era, não nasceu em berço de ouro, não podia estudar durante o dia. Vai ficar sem estudar? Vai trabalhar durante o dia, não é isso que você fez? E Exatamente. você fez trabalho, tra vários trabalhos simples, mas trabalhos nobres, e que você tinha que chegar uma hora da manhã, passou fome? Sim. Às vezes você passa dificuldade, você é privado até da sua alimentação. Eu, eu mesmo eu ia para a faculdade, era o, era, não, não existia nem bilhete, né? era o passe. Então... Aí você tem... Aí você vai com aquele passe e volta com o passe as moedas que tem a Xerox ali na faculdade. Mas eu não desisti. Eu lembro de uma vez que, que eu nunca, assim, eu sempre falo quando eu tenho oportunidade. Eu estava com fome, literalmente com muita fome na faculdade. Porque eu fazia um estágio, eu saía desse estágio às três. Não dava tempo eu ir para minha casa, porque era muito longe, eu já ia direto pra, para a faculdade. Quando chegou na faculdade, eu estava com muita fome. Aí eu liguei para minha mãe, nem pensei. Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu tô com muita fome. Aí a minha mãe embargou a voz, assim, porque imagina, né? Uma mãe... Uma porque mãe... em casa tinha comida, mas eu não tinha pro lanche, né? Mas eu acho engraçado, você falou que tava com fome, não é isso? Com fome. Com quantos anos você tava com fome? Eu já era adulta. Agora, uma coisa interessante, eu tenho filhos, quatro filhos, hoje todos adultos, mas meus filhos, graças a Deus, não 
na infância não passaram fome, mas a dor de um pai ver um filho passar fome é incrível. Tá? E no teu caso, embora você já fosse adulto, não interessa. Para tua mãe a dor é a mesma, porque Exato. não tem diferença entre Sim. adulto. Quando um filho... Meu pai, saudoso Marcílio Carazan, sempre falava, né? Quando o filho cai na lama, respinga no pai. Não tem, não tem como não respingar. Então eu fico imaginando a dor da sua mãe. Exato. E aí a minha mãe... Aí eu lembro que a minha mãe era uma mulher muito sábia. Ela falou assim, ai minha filha, toma água que Jesus vai te alimentar. Aí eu... Essa experiência é tomar água é... pra, pra acabar com a fome. Pra acabar com... Aí e eu... acabou? Terminou? Acabou. Deu uma aliviada. Eu fui ali, eu tomei água. Acho que a intenção da minha mãe, acho que foi tão forte, assim, o poder de oração dela, né? Aquele, o desejo que eu não tivesse fome, que realmente me alimentou. E eu lembro que quando eu voltei pra casa, que eu abri a porta de casa, assim, a minha mãe me recebeu já com um prato quente, assim. Eu lembro, assim, um cozido, ela fez umas coisas legais, e ela já recebeu, assim, com um prato quente. Aquilo, meu olho encheu de lágrimas. E isso é pra que eu nunca... Me... Aí as pessoas falam, ai, mas você fala isso é pra que eu não me esqueça nunca de onde eu vim. Então, é interessante, só que... Hoje em dia, o que eu percebo? As pessoas elas não querem buscar essa oportunidade, porque elas não querem passar pelo processo. Você tem que é, montar... Isso, a palavra é interessante. né? Eu gosto de falar é, estratégia. Eu gosto Bom, de falar estratégia. método. Método é caminho. Então, qual a palavra que você usou? Processo. O processo. Então, é, é, você falou uma coisa interessante. As pessoas se negam a passar pelo... Porque o processo é doloroso. Doloroso. Nem sempre o processo vai ser de encontro com aquilo que você imaginou. Você tem que passar. Se você pegar qualquer pessoa que hoje de sucesso, um empreendedor de sucesso, você pegar qualquer pessoa, um artista de sucesso, vai na história dele. Para você ver, sempre ele passou uma dificuldade, duas, três dificuldades. Há e... mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Exatamente. E você tem que exigir, igual eu. O que eu poderia fazer? Parar ali? Eu queria mudar de vida. E como que eu, que eu iria parar as coisas? Iriam me parar? Não. Tem momentos que você fica triste? Tem momentos. Tem momentos que você desanima? Você tem. Só que você tem que olhar não para o que te desanima. Você tem que olhar para o que te impulsiona. E assim eu, eu fui fazendo e tenho feito da minha vida. Então, comecei a, a, a lutar muito, a vender coisas, não tinha dinheiro, trabalhava no serviço, ganhava pouco, ia vender coisas. Sempre você foi vendedora fazendo... também, né? Vendedora, sim. O meu... eu, eu, eu gosto daquela história que você trabalhava a semana toda, não é isso? E final de semana você vendia roupa, né? Roupas. E aí eu era sacoleira, né? Aqui no Brás, é isso? Do é, Brás? Eu comprava as roupas e saía para vender. Eu ia nas casas, fazia demonstração, vendia, vendia para pagar metade. Enfim, eu fazia... Eu usava todas as armas que eu tinha a meu favor. Eu não ficava chorando e me lamentando. Eu fui a pessoa que eu arregaçava as mangas, literalmente, e ia atrás. Eu não gosto da cultura da vitimização. Não Sim. gosto disso. Eu gosto de uma expressão bíblica que Davi usava. Ele usava a seguinte expressão. Eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Quando ele usa essa, essa expressão, essa declaração, eu acho muito interessante porque ele se declara dependente de Deus. Então, nós precisamos entender que nós somos dependentes, você deixou bem claro que você tem uma fé em Deus aí, já ficou claro várias vezes no seu livro, fica Sim. bem claro. Então, nós somos dependentes de Deus. Então, eu acredito nessa força maior que vem da eternidade, que vem do céu em Deus, tudo bem. Só que né, é, dependência não quer dizer fraqueza. Sim. Dependência não quer dizer fraqueza. É, então, vitimização. Ah, eu sou pobre, eu sou da periferia, eu sou doente, eu sou paraplégico. Ou seja, é, essas dificuldades, nós precisamos respeitar as dificuldades, nós precisamos valorizar, mas essas dificuldades não podem fazer com que as pessoas se tornem vítima disso, vítima da sociedade. E a Magnólia está aqui como uma empreendedora e exemplo de que tinha muitas... É, dificuldades, muitas, vou dizer até assim, fundamentos, argumentos para é, explicar uma fraqueza. Cuidado, 
muitas pessoas explicam a fraqueza. Ah, que meu pai era ruim, que meu pai era isso. Explicar é uma coisa, mas existe uma grande diferença, eu gosto de usar o direito, explicar é uma coisa, justificar é outra. Então, explica, você viu isso no quartel, né? Explica, mas não justifica. Sim. Então, muitas vezes explica, realmente, ela nasceu ali, ela, ela teve algumas deficiências, algumas dificuldades que nós precisamos respeitar. Mas nós precisamos alertar que essas dificuldades não podem, até mesmo explicam, mas não podem justificar. Vamos partir então para tu. Como é que qual foi? Aqui está você como uma oficial da Força Aérea Brasileira. Isso. Você ficou na carreira militar por quanto tempo? Eu fiquei por três anos, que eu entrei no Pouco. quadro. Foi. Por, eu... queria, podia ficar mais? Poderia, mas eu optei por sair porque para tocar novos projetos. Tá né? bom. Gostou da Força Aérea Brasileira? Eu fiquei, eu fiquei só 10 anos, 10 vezes mais que você, 30 <risos> anos. Gostei, sim. Aprendi bastante, né? Me, me, me trouxe-me muitas realizações. O que, que é aqui? Você está carregando a bandeira do aqui Brasil? É a bandeira você do Brasil. Você foi porta-bandeira? É isso? Aqui foi. é uma formatura? É uma, é uma formatura. Onde? onde? Essa é na prefeitura de aeronáutica. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. Aqui, aqui fica no campo de Marte ali, né? Isso, na, ali Brasileme, do lado. Na Brasileme ali, Exato. Né? E aí eu carregando essa bandeira aí, e nesse dia eu fiquei muito feliz. Assim, é uma foto que é muita honra para mim. Muita honra poder ter se servido, né? Para quem é, vem de onde mesmo? É Matar. É Camacã. Imagina. Você imagina. Você foi lafardada vida. na tua terra ou não? Não, não ah, fui, não tive a que... oportunidade. Ah, você tinha que ter ido, lafardada. Mas assim, os, as, algumas pessoas que me conhecem viram. E eles Apesar vibram, que você não precisa né? ir, né? Que você tem é, Face, Instagram, exato. outras mídias, você coloca ali. Mas eu iria, viu? Se fosse você, mas, eu ia, assim, ia lá na fazenda, bastante... ia lá fardada na fazenda. Mas é bastante, assim, as pessoas acabam vendo as conquistas, né? E ficam muito honradas, ficam muito honradas né, com tudo isso. Então é interessante. Aqui é o mesmo dia? Aqui não, aí é o 7 de setembro, aí é estandarte. É aqui, porta estandarte. Ah, tá. aqui você estava como porta-bandeira, de uma formatura, e aqui você está... Com aqui, estandarte. Onde? São Paulo também? São Paulo também. Aí foi no PAMA, mas é... PAMA também é o Parque de Material do Aeronáutico, que fica ali no, aqui no Campo de Martins, capital São Paulo, Santana. Mas essa foi no desfile de 7 de setembro, comemorativo aos anos, que foi lá em... No... São Bódromo? No Parque Dom Pedro, na, Parque no Dom monumento Pedro? ali. Ah, ali no, onde foi a independência. Foi interessante. Porque normalmente o 7 de setembro é feito ali hoje no Sambódromo, né? Ali na, na Olavo Fontoura. E essa foi especial em comemoração. E você estava o estandarte da, da. Da OM. Da, da, da Organização Militar, que no caso o PAMA, o, o, o Parque Material? A, no caso da Prefeitura. Ah, você se viu na Prefeitura? Na Prefeitura. Ah, conheceu o Ranulfo? Sim. Ranufo, um grande colega nosso, suboficial. Um abraço aí, Ranufo. Inclusive, a esposa dele esteve aqui, a Ana Clara, fez aí o, com, conosco o Dia da Noiva. Muito legal. legal esse vídeo. É um dos vídeos que está tendo grande repercussão, gran, várias visualizações. Então, aqui está a Magnólia, uma flor despontando Exato. no cenário paulistano, da Bahia para o Brasil. Tá. É isso. E aqui é o lançamento do livro? Aí é foi isso? no evento de lançamento, eu fiz o um lançamento você, num café. Você deve ter feito vários lançamentos. É, eu fiz assim, um evento de lançamento e hoje eu faço bate-papos com, com o autor, né? porque é uma oportunidade de conversar com o leitor e também de divulgação. Então, mais assim, o evento mesmo, assim, que eu fiz uma festa, uma festa do evento, foi esse lançamento, que foi num café, foi muito legal. Já fez vários? Lançamento, muito legal. Ou Lanç... Podcast, já fez outros? Ou esse é o podcast, primeiro? fiz, faço conversas, né? Lives com alguns programas de literatura. Então, eu faço conversas com os autores, tem da Rosângela Brito. Então, eu acabo participando. Onde me convida, eu vou. E seu livro é achado aonde? Meu livro é achado na loja Oiclep, ou a pessoa pode entrar no próprio Instagram e consegue comprar por lá. Instagram? É, arroba... Depois você passa para mim o Instagram, Sim. que eu vou colocar na descrição do vídeo. Mas pode falar, é. mas na descrição do vídeo eu vou deixar o Instagram dela. É arroba motivado sem fantasiar, que é no Instagram. Motivado sem fantasiar. fantasiar. Exato. Tá. E aqui, o que, que é isso aqui? Isso aí é esse mês, né? Eu tô na destaque na esse revista. Mês, que mês? De agosto. Ah, agora, a atual, atual, bem atualizado. Nós estamos gravando em dois. 
É agosto de 2024. E esse mês? Isso, a revista Mas... saiu. Qual a revista? É Mulheres que Brilham. É uma revista que é de para empreendedoras. É muito voltada para o empre empreendedorismo. Mulher? É. Mulheres que Brilham. Então, é uma revista online onde ela, ela alcança aí um milhão de leitores. É. Então, é um... O teu é, livro está ali também, projetado tá, aqui, divulgado aqui? Tá. Então, ela contou a minha história, né? Eu tive a oportunidade, ela, eu recebi um convite, participei dessa revista e... A tendo revista a... é Mulheres. Mulheres que Brilham. Mulheres que Brilham. Legal. Exato. Aí, agora... Você foi a capa da revista? Capa. Está podendo, sendo... hein? Quem veio de onde mesmo? <risos> de Camacã. Cam... Eu falo Camacã, é uma, é uma maneira de perguntar, porque eu não conhecia. A gente, a gente só quer ressaltar que ela veio de uma cidade é, distante, do local distante, de uma fazenda. Eu quero ressaltar isso para mostrar a tua superação. Exato. E aí, essa revista saiu, já, já, fez o, já foi feito o lançamento online, agora vai ter o presencial que é em agosto, é em setembro. Onde? Em Campinas. Campinas. É um evento lá para... Só a participação, né? Que faz todo o evento, aí tem a televisão, vai, a, vai as mídias, é legal. E aí eu tive essa oportunidade, ó, eles colocaram a minha matéria na... Fizeram uma matéria na revista? Na revista. Nessa revista? Essa matéria está na revista. Aí eles contam ali um pouco ó, da história. Eu resumi, tá, pessoal? A história dela é bem interessante. Exato, que não dá para falar. <risos> nós não vamos aqui, nós vamos colocar aqui o doce na boca da, da criança, não é isso? Exato. Mas nós não vamos aqui, não, tem, não temos tempo, tempo para isso, mas é uma história de é, superação que eu considero que recomendo esse livro para todos que possam ler. Exato. E aí eu criar o livro... O livro, a princípio, é um desejo de escrever um livro. Eu escrevi esse livro em nove dias. Nove dias? Foi um Eita. presente, assim, eu estava super inspirada mesmo, assim, foi de Deus. E eu criei o um perfil na internet e o perfil Motivado Sem Fantasiar, a princípio, era simplesmente um perfil ali do livro. Só que começaram a entrar várias pessoas pedindo ajuda. Ajuda emocionais, pessoas que estão desistindo, pessoas que estão desistindo da vida. E elas muitas vezes assim eu recebia mensagens que eu levava um susto eu falava ela falava assim é, você é minha última esperança aí meu aí eu pensava o que que eu posso ajudar nós temos uma resposta inclusive vou contar uma história aqui de última esperança já já duas histórias ma maravilhosas mas você não tem noção quando eu falo não tem maneira de dizer você tem que nós Sim. vocês o pessoal da superação nós somos, às vezes, é, uma referência. Sim. Referência e muitas pessoas, nós temos uma função dentro da sociedade, não é? Sim. E essas pessoas procuram, eu acabo direcionando elas para ajuda, porque muitas das vezes o problema dela é psicológico, né? Às vezes o problema, ela pede uma ajuda pela fé, então eu falo um pouco ali de Deus para, ela, para elas, porém também... Eu oriento que às vezes a pessoa precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Precisa de, de uma ajuda. Porque eu sempre falo que é corpo, mente e espírito que precisam ser, serem cuidados. É interessante que as pessoas, né? Eu, eu faço eu, todo dia academia por recomendação médica, praticamente todo dia, né? E vou ler com as minhas filhas. Então a gente vê lá as pessoas treinando. Ok. É, mente, pessoa estuda, lê, mas falta geralmente essa tríade, né? É, o espírito, Exato. né? Poucas pessoas são esses se três preocupam, pilares. Que é um e... triângulo, né? O triângulo Exato. da vida, vamos falar assim. E aí o perfil foi crescendo através disso, pedindo ajuda e eu conversando. E ele tá aí, né? Aí sempre entra alguém precisando de uma ajuda. Então eu tento ajudá-la, pergunto de onde que é, qual é a cidade. Aí ali eu dou uma pesquisada no tratamento que existem por ali para ir indicando para essa pessoa procurar ajuda. Porque às vezes as pessoas elas ficam contidas, né? Elas não querem procurar ajuda. E, e é às isso vezes que é, as pessoas estão numa situação, não é nem que querem, elas não conseguem mais discernir. Não conseguem. Eu, eu, não eu, tem força, né? Eu gosto de falar que a pessoa, é, nesse esses casos, elas não vão, elas precisam ser levadas. E aí precisa do mentor, do, uma, do psicólogo. Outro dia eu estava tratando uma pessoa, eu falei, você precisa de um psiquiatra. Eu não estou louco. <risos> é, você precisa de um psiquiatra. Não, isso, aí a pessoa fica num estado tão assim... Eu gosto da Ana Beatriz, né? a, uma psiquiatra, a, a, eu gostei muito do livro dela, né? que é Mentes Perigosas, 
E, é, e as pessoas, às vezes, quando estão tá passando por uma patologia, elas não conseguem saber que é. Então, então precisa de um mentor, de uma outra pessoa, para identificar, porque ela não vai conseguir. E na patologia, na, na psicopat, é, psicopatia, né, que é um termo técnico, tem um efeito da negação. A pessoa nega, né? Sim. Às vezes, Freud explica isso, né? Um, um, um dos mecanismos de defesa é a negação. A pessoa nega que ela não quer reconhecer a situação pela qual ela está passando, e aí precisa, sim, de um profissional. Exatamente. E aí acaba que o perfil se tornou isso. Então, eu recebo mensagens, vários horários, aí quando eu entro ali, eu vejo que tem mensagem, eu tento ajudar a pessoa da forma que seja melhor para ela, né? Ok. Bom... E aqui, esse livro é uma outra propaganda, uma outra divulgação, não é isso? É, aqui é da, da Wiclep, né, na própria Wiclep, que é a, a editora, no caso, porque eu fiz autônomo e precisava de um lugar para imprimir. Sim, sim. É, e aí funcionou é mais como foi uma produção de, independente, não é Exato. isso? Exato. E você usou aí como gráfica, vamos dizer assim? Exatamente. Tá bom, né? então. E eles fazem um trabalho bem legal de montar o livro, né, imprimir. Aí esse livro ele foi feito pelo esses design todo foi feito pelo Guilherme Parra, é né, um rapaz que me ajudou muito, meu amigo. Depois você deixa o contato dele com a gente. Tá, é um design que, gráfico que muito bom. A gente quer porque a gente trabalha com pessoas que querem escrever livros. Sim. E eu estou com algumas pessoas questionando. É, produção independente e a gente quer indicar. E, fica e assim, eu deixo bem claro que, por exemplo, assim, nós não temos apoio. O autor, ele não tem nenhum tipo de apoio para escrever. Eu sei disso que eu já escrevi três livros. Eu sei o que é isso. Ele tem que se virar é, para fazer acontecer. É, do limão ao limonão. Não, do limão à laranjada. Exatamente. O, o, quem quer escrever hoje, nós estamos num momento melhor. Porque você consegue, através da mídia, fazer uma boa divulgação. Mas até não muito tempo atrás, era só por intermédio de editora. E a editora Sim. não te aceitava. E, nossa, era complicado. Então, eu estou nesse mundo editorial praticamente há 15 anos. Melhorou muito. Mas, mesmo assim... Porque o, o maior... Grandes problemas. Você escreveu o um livro em relação ao processo é até fácil. O problema é você divulgar e distribuir. Exatamente. Como que vou. Às vezes a pessoa, ah, casa, você quer escrever um livro. Isso é fácil, senta e escreve. Paga um revisor e acabou. Mas distribuir um livro e divulgar é caro e complicado. Exato. Mas hoje as coisas estão mais fáceis. Aí tá chegando, chegou na. Agora ele já está. É, alguns leitores eu já tenho pelo Brasil inteiro. Então, assim, está crescendo, né? Pessoal da Bahia está lendo o livro? Pessoa da Bahia, Lá pessoa de, de, do Ceará, Forta, é, Ceará, Pernambuco. Então, ele está ele tá indo. É, Maceió também. Vamos ver aí. Tá bom. Então, vamos lá. É, nós estamos caminhando para o nosso final. Então, eu tenho uma série que eu estou fazendo no meu, no meu canal, que é Lições de Vida onde eu tenho contado algumas lições de vida que pessoas superaram. Então, Magnólia, que é uma flor, né? está aqui contando a sua história. Nós apenas resumimos, mas você pode a, adquirir o livro dela e acompanhá-la na, nas redes sociais. Com certeza viram outros livros. Né? Sim, eu já estou já tá é, um forno é, aí. Viram <risos> outros livros, assessoria. Ela pode ser convidada para palestrar. Tá? E nós vamos aqui acabar esse nosso encontro com duas lições. Posso contar duas lições de vida? Claro. Du é, como eu já disse no início, eu vou contar duas lições de vida. A primeira foi um caso muito interessante. Como eu presto serviço a, assistencial a uma determinada instituição, uma, eu estava em casa, na Zona Norte de São Paulo, e recebi uma ligação por volta de duas e meia, três horas da manhã. E a pessoa falou, professor Calazans, estou aqui, morava num prédio no centro de São Paulo, eu conheci a pessoa já, é, estou aqui no último andar, na cobertura, for, na verdade subi no prédio, foi lá na a parte superior do prédio, e falou, estou aqui para me suicidar, Nossa. vou me matar, e eu quero saber o que você tem a me dizer sobre, em relação a isso, o que você tem a me dizer? Quais seriam as tuas últimas palavras? Eu me lembro que era duas e meia, eu li no relógio, né? que foi até no, na época não tinha, eu não tinha celular, não tinha celular, né? ele já tinha. Né? Aí eu levantei, três horas da manhã, né? você fica meio... né? Aí eu é, falei para ele, para onde estava olhando? 
é, usando aqui uma técnica da neurociência, porque quando a pessoa está depressiva, ela olha para baixo, ela está né, depressiva, ela está é, conversando consigo mesmo. Então, e eu falei, como que está o céu? Né? E aí ela olhou para cima. E a neurociência, ela é interessante, ela, ela, ela explica que há no nosso cérebro, neurociência, não estou falando de religião, a neurociência fala que tem no cérebro o ponto de Deus. E é quando a pessoa olha para cima, ela acessa o ponto de Deus. Eu fazendo isso, eu fiz com que ela saísse de si e acessasse o ponto de Deus, embora essa pessoa na época não era religiosa, hoje já está mais ligada a Deus. E ali em um bravo, um, desculpa, um breve discurso, ela, a, nós conseguimos contornar, reverter a situação, e hoje essa pessoa se tornou uma amiga, e todos os anos nós é, nos encontramos para tomar um café, não conversamos sobre esse assunto, e essa pessoa, para mim, é uma vitoriosa. Ela venceu, é, inclusive a pessoa maravilhosa, e ela não gostava de mim, você acredita? Ela não gostava de mim, ela tinha muitas restrições em relação ao meu pensamento, à minha dinâmica, mas depois desse dia, né, nós nos tornamos amigos e ela está aí superando, eu não vou, não vou citar o nome dessa pessoa, mas ela vai nos assistir. Eu quero desejar também esse vídeo, a, esse podcast a você que um dia transformou a morte em vida. E não tem nada a ver comigo, você sabe que foi você. Eu acredito que eu tenha sido ali um intermediário de Deus para que pudesse superar. E uma outra história, aí eu vou falar, eu tive quatro filhos. O meu primeiro filho quase nasceu em casa, foi o Gabriel, porque nós éramos, né, eu e minha esposa, novinhos, não, não tinha muita experiência com maternidade e parto. E, e meu, minha esposa ficou no dia 17 de dezembro de 1995, passando mal o dia todo, um dia muito chuvoso, muito frio, nós ficamos o dia todo. Mas, na realidade, aquele passar mal já era já eram, na realidade, as contrações, né? nem eu discerni, nem ela entendeu. E nós passamos, deu sete horas da noite, eu falei, Adriana, não tem conversa, eu vou te levar para o hospital. Aí eu levei ela no hospital, quando ela esqueceu algumas coisas, alguns pertences, minha falou, não, ela vai ficar internada. Aí esqueceu alguns pertences, eu voltei em Guaratinguetá, em 20 minutos que eu voltei, que era perto de casa, quando eu voltei, meu filho já tinha nascido. E o médico me deu uma bronca, você é um responsável. Quase que teu filho tinha, teria nascido na tua casa. Ele não foi, não deu uma bronca assim, né? Foi, foi até amistoso. Mas realmente, quase que meu filho nasceu na minha, nas, nas minhas mãos, em casa. Por pouco, né? Então, a minha esposa, depois que tivermos mais três filhos, ela tem um histórico de parto muito, muito rápido. E já em 2003, já morando na capital São Paulo, a minha esposa começou a ter as contrações da quarta filha. O meu quarto filho, no caso, a minha, 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 da minha filha. E nós levamos para o hospital, hospital militar, e eu falei para o médico, era uma sexta-feira, falei, doutor, dá para internar a minha filha? E eu, minha esposa, a, dá para internar a minha esposa? Não, que isso, nada disso. <risos> é, só segunda-feira, a gente vem aqui interna, está longe, aí vi que a dilatação não está aí, falei, doutor, e eu insisti, falei, doutor, eu conheço a minha esposa. Quando ela entra nesse, nessa situação, o parto é muito rápido. Ele, o que, que é isso? Aí ele me deu uma, uma chave de galão. Você quer saber mais do que o médico? Eita. Né? Aí a chave de galão, eu, eu falei assim, é, mas tudo bem. Aí eu, é, isso era umas quatro horas da tarde, aí fui embora para casa, ali em Santana. Quando chegou em casa, não fiquei dez minutos. As, as contrações foram... Nossa. Né? E aí voltei para o hospital, mas quando eu voltei para o hospital, o hospital era militar, já tinha acabado o expediente. Nossa. E aí não tinha mais médico. Ou só tinha um médico de plantão, um médico especialista tinha que ser acionado. E quando ele foi acionado, ele estava num engarrafamento Nossa. lá no Vale do Engabaú. E ele falou, ó, oh, não consigo chegar rapidamente. E aí o que aconteceu? Eu Seu fiz, filho. eu estava ali no, no, a gente chama até de bioma, ali na sala... É, na sala de espera, vamos dizer assim. Sim. E não deu tempo de um médico chegar. O médico que estava ali não era especialista em, na área do parto. E eu fiz o parto da minha filha, Ana Calazans, que está aqui. 
Ai, que então, lindo. Então, a Ana Calazans, que é a minha filha mais nova, nasceu nas minhas mãos. Tá? Estava eu, na hora do parto mesmo, estava só eu e a minha esposa. Não tinha mais ninguém. Não, tinha, não deu tempo. Não tinha enfermeiro, não tinha médico. E aí me deu uma, uma, uma lição de vida. Né? Qual a lição de vida? Eu gosto... Aí eu entendi... Tá? Eu entendi uma parte da Bíblia, porque eu acredito em um projeto divino, e no projeto divino, Jesus deixa muito bem claro que os discípulos perguntam para ele, como que vai ser, como que vai se dar a sua volta? E ele fala, como a mulher em dores de, de parto. parto. O que, que acontece com as mulheres em dores de parto? As contrações Quanto mais próximo do parto, as contrações são mais fortes. frequentes e mais fortes. Então, há alguns sinais relacionados ao projeto de Deus que aconteciam relacionados à, à humanidade, relacionados à, à natureza, terremotos e muitos outros sinais. Sempre aconteceram, só que agora estão acontecendo de uma forma mais frequente e mais forte. Até há pouco tempo eu vi um um especialista, né, um, um cientista falando sobre terremotos. Ele falou, terremoto sempre teve. Ele não fez essa ligação bíblica, é o que eu estou fazendo. Mas hoje o que está interessante é que os, os terremotos estão mais frequentes Sim. e mais intensos. E mais próximos. Então quando o médico falou assim, você quer saber mais do que eu? Era a ciência contra a experiência. Claro que eu não vou negar em momento algum a ciência, mas naquele momento a experiência é, estava prevalecendo. Depois, é, na, mes na semana seguinte, eu encontrei com o um médico e eu me lembro que ele falou, né? Você quer saber mais do que eu, que sou médico, né? Aí eu não falei nada para ele, eu só olhei assim para ele, né? E ele olhou para mim, não teve, né? Assim diálogo, mas ele olhou para mim e fez assim, como dizer, é, nesse caso. O senhor estava correto. A experiência, né? E, talvez eu tenha herdado isso da minha avó, que era parteira. E acabando mesmo o nosso podcast, eu tenho uma pessoa que, para mim, ela é uma vencedora. Eu não vou falar o seu nome para preservar você, mas você passou por uma situação dificílima, quase passou pela morte, atentou contra a sua própria vida, mas você, diante do contexto que eu conheço, você é uma vencedora. É uma pessoa que eu tenho uma ligação muito íntima, respeito muito, ela às vezes faz um, algumas comparações dizendo que é uma fracassada, mas não vou falar o seu nome, mas começa com P, o seu nome, você é uma pessoa vencedora, venceu batalhas, é, viu muitas e sofreu muitas injustiças da vida e essas injustiças fizeram com que você se desanimasse do mundo e se desanimasse em relação ao homem. Mas eu quero dizer aqui, dedicar esse podcast a você, eu vou falar o primeiro a, início da frase, Pri, ó, ó só, Pri, você vai saber quem é, Pri, por favor, tenha essa história como lições de vida, essas histórias que nós contamos aqui e outras histórias, e eu quero dizer que eu não tenho você como uma perdedora. Para mim você é uma referência e que Deus abençoe você, que você possa, apesar de todas as injustiças que você passou, você possa considerar que se você está viva, você sabe porque não foi as não foram as mãos do médico, nem a coisas relacionadas à sua família, nem mesmo amigo. Você sabe que foi a mão de Deus e Jesus sobre a tua vida. Magnólia, para mim Muito foi um obrigada, grande prazer, prazer tê-la tê a bordo. Nós teremos outros encontros nos próximos livros. Faça contato com ela e conheça os seus trabalhos. Lembrando que esse vídeo e outros relacionados estarão no nosso canal do YouTube. Você pode ler para nós. Sua atitude define sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim... Um grande prazer tê-los a bordo. Um aero abraço e tudo de bom.